அவையில் வீட்டிற்கக்கூடிய சான்றோர்களே ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை தமிழ்நாடு முற்போக்கு கலைஞர் எழுத்தாளர் சங்கம் என் தடுப்பதற்கு நான் முதற்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பல மேடை பேச்சுக்களில் செய்ய முடியாததை அறிவிப்பவர் பிரளயன் அவர்கள் இங்கே அரங்கேற்றி இந்த நாடகங்கள் மிகப்பெரிய தகவலை இங்கே கூறியிருக்கக்கூடிய நம் அனைவருக்குமே அது கொடுத்திருக்கிறது சொன்னால் மிகவாகாது அந்த நாடகத்திலே நடித்திருக்கக்கூடிய அத்தனை நடிகர்களையும் ஒவ்வொருவரையும் பெயர் சொல்லி பாராட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்கள் அத்தனை பேரும் பிரமாதமாக சிறப்பாக உண்மையை எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்பதை மிக மிக அனுபவம் வாய்ந்த நடிகர்களை போல் அவர்களை தயார் செய்திருக்கக்கூடிய பிரளையனும் அவர் எழுதிய இந்த முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளையும் நான் மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக பாராட்டுகின்றேன் காஷ்மீரை பற்றி இங்கே அரங்கேற்றிய நாடகத்தை நான் நேரில் பார்த்திருக்கிறேன் காஷ்மீரிலே பாராளுமன்ற உறுப்பினராக பாதுகாப்பு துறையில் அதனுடைய கமிட்டியில் நான் செயல்பட்ட பொழுது ஒரு நாலாண்டுகள் சீன எல்லைக்கும் சென்றிருக்கிறேன் பாகிஸ்தானுடைய எல்லைக்கும் சென்றிருக்கிறேன் அங்கு இருக்கக்கூடிய ராணுவ அதிகாரிகளெல்லாம் விவாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைத்திருக்கிறது இங்கே நடத்தி காட்டிய இந்த நாடகம் அது நாடகம் அல்ல உண்மை இந்தியர்கள் அழைக்கக்கூடிய நாம் தமிழன் பிறகு இந்தியன் நான் காஷ்மீரா அல்லது இந்தியனா என்று கேட்கிற கேள்வி தாயிடம் கேட்கிறான் மகன் நீங்கள் காஷ்மீருக்கு போனால் யாரிடமுமே அவர்கள் தங்களை இந்தியர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வதில்லை நீங்கள் எப்படி இந்தியாவுக்கு திரும்ப போகிறீர்கள் என்றுதான் அவர்கள் கேட்பார்கள் அந்த அளவுக்கு இந்தியா இந்திய அரசு அந்நியப்பட்டிருக்கிறது இந்திய அரசு திட்ட நம்முடைய அரசியல் நிர்ணய சபை உருவாகிற போது அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை அது மீறியது கடந்த எழுபது ஆண்டு காலமாக காஷ்மீர் மக்கள் தொடர்ந்து ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி ராணுவத்தை வைத்து ஒரு ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கவே முடியாது இதுதான் நாகாலாந்திலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மணிப்பூரினுடைய எல்லையிலும் இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நான் கூட மரியாதைக்குரிய நண்பர் சத்யராஜ் அவரிடம் சொன்னேன் நீங்கள் தயவு செய்து காஷ்மீருக்கு போய் அது ஒரு படமாகவாவது இங்கே எடுக்க வேண்டும் தமிழ் மக்களுக்கு ஈழத்தமிழர்கள் சுட்ட போது நமக்கு ரொம்ப உணர்வு கோபம் மிக நியாயமான கோபம் அதை விட பல நிறைந்து கொடுமை காஷ்மீரிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது தினசரி பத்து பேர் இருபது பேர் ஐம்பது பேர் நூறு பேர் என்று சுட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் இன்று காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய அறிவுஜீவிகள் பேராசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் வழக்கறிஞர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அனைவருமே இந்திய அரசுக்கு விரோதமாக இருக்கிறார்கள் மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பல யோசனைகளை ஆக்கப்பூர்வமாக கொடுத்தது இந்திய அரசு அதில் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பேரிடமும் பேச வேண்டும் ஆட்சியாளர்கள் கேட்டார்கள் எங்களிடம் தீவிரவாதியிடமா கண்டிப்பாக பாகிஸ்தானிடம் பேச வேண்டுமா கண்டிப்பாக அமைதி தேவை என்று சொன்னால் இந்திய அரசு அனைவரிடமும் பேச வேண்டும் அப்போதுதான் காஷ்மீர் மக்கள் காஷ்மீர் மக்கள் இந்துக்கு இந்திய குடிமக்களாக மனிதனாக வாழ முடியும் இறுதியாக நடத்திய நாடகம் விவசாயிகள் டெல்லிக்கே போவோம் என்று சொன்னார்கள் 
நான் அந்த விவசாயிகளை பார்த்து கேட்டுக்கொள்வேன் நீங்கள் டெல்லிக்கு போக வேண்டாம் வரவேற்கின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாற்பது தொகுதிகளிலும் பிஜேபி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தோல்வியடை செய்தாலே போதும் அது நீங்கள் டெல்லி உங்களை பார்க்கும் நாற்பது தொகுதிகளிலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தோல்வி அடையும் என்று சொன்னால் டெல்லி உங்களை பார்க்கும் தமிழகம் என்பது ஒரு தனியான ஒரு இடம் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் நம்முடைய மக்கள் அமைதி வந்தவர்கள் காஷ்மீர் மக்களை போல் போராடக்கூடியவர்கள் அல்ல அந்த வாய்ப்பும் நமக்கு வரவில்லை ஆனால் அந்த போர்கள் என்பது மிக முக்கியமானது நாம் இங்கே வைத்திருக்கக்கூடிய எழுத்துரிமை பேச்சுரிமை இந்த கௌரி லங்கேஷில் இந்த புத்தகம் இதை வெளியிடுவதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை நம்முடைய அமைப்பு இங்கே கொடுத்திருக்கிறது இது கொடுக்கிற பொழுது அனைவரும் இதே போல் ஆக வேண்டும் என்கிற கோஷமும் வந்தது கௌரி லங்கேஷ் போல் ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் கௌரி லங்கேஷினுடைய புரிதல் நமக்கு தேவை கௌரி லங்கேஷுக்கு என்ன புரிதல் இருந்தது கௌரி லங்கேஷ் எதனால் கொல்லப்பட்டார் கௌரி லங்கேஷ் ஹிந்துத்துவாரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கௌரி லங்கேஷ் வர்ணாசிரம் தர்மத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கௌரி லங்கேஷ் நாங்கள் வீர சைவர்களும் அல்ல வைணவர்களும் அல்ல நாங்கள் இது ரெண்டுக்கும் அப்பாற்பட்டவர்கள் நாங்கள் லோக்காயிட்டுகள் நாங்கள் வேதங்களையும் புராணங்களையும் எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் என்ற உள்ளடக்கத்துடன் அவருடைய பேச்சுக்கள் எழுத்துக்கள் தான் அவரை கொலை செய்து வைத்தது இன்று காலையில் மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர்கள் துவக்கி வைக்கிற பொழுது பாசசத்தினுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருந்தது என்று சொன்னார்கள் பாசசத்தினுடைய வளர்ச்சியை பற்றி செல்கிற பொழுது அவர் ஹிட்லரை சொன்னார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முசோலினியினுடைய கதையும் அதேதான் இத்தாலியிலே பாசிசம் வருகிற பொழுது மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்தியாவிலும் ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பிறகு இத்தாலியில என்ன நடந்தது இத்தாலிய முதலாளிகள் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பத்திரிகைகள் அதை ஏற்றுக்கொண்டது இந்தியாவிலும் இருக்கக்கூடிய இன்றைய முதலாளித்துவம் ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் மோடி பிரதமராக வந்த பிறகு இந்த ஐந்தாண்டுகளில் வெளிநாடுகளுக்கு செல்கிற பொழுது பத்திரிகையாளர்களை அவர் அழுத்தி செல்வதே கிடையாது முதலாளிகளை மட்டும்தான் அழுத்தி செல்வார் அதுவும் எப்படிப்பட்ட முதலாளிகள் என்றால் குஜராத் முதலாளிகளை மட்டும்தான் அழுத்தி செல்வார் அம்பானிகளையும் அதானிகளையும் தான் அழுத்தி செல்வார் இன்று முதலாளித்தும் பாரதிய ஜனதா ஆட்சியில் ஆர் எஸ் எஸ் நடவடிக்கையில் ஓரளவுக்கு அல்ல முழுமையாகவே திருப்தி அடைந்திருக்கிறது சமீபத்தில் ரத்தன் டாடா நாக்பூருடைய ஆர் எஸ் எஸ் அலுவலகத்தில் விஜயம் செய்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறார் இத்தாலியிலே தொழிலாளர் சட்டங்கள் நொறுக்கப்பட்டது நம்முடைய நாட்டிலும் தொழிலாளர் சட்டங்கள் நொறுக்கப்பட்டு விட்டது வீட்டில் நடத்தக்கூடிய வடக்கு பூஜை இன்று கும்பல் கும்பலாக மக்கள் கூடி நடத்தக்கூடிய வடக்கு பூஜையாக மாறியிருக்கிறது வீட்டிலே நடத்தக்கூடிய பிள்ளையார் சேர்த்தி இன்று மிகப்பெரிய திருவிழாவாக ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் போகக்கூடிய ஒரு ஊர்வலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி மக்களை கூடுவது கூடு கூட்டுவதனுடைய நோக்கமே கூடக்கூடிய மக்கள் மீது ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் காரின் பூரத்தில் இருந்து கல்லெடுத்து அடிந்தாலே அந்த கூட்டத்துக்கு வரக்கூடிய கோபம் இருக்கிறது அது அந்த பெருவில் ஏற்கக்கூடிய இதழர்களை ஓட வைத்துவிடும் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பஞ்சாபிலே நடந்த கலவரங்கள் ஹிந்து கோயிலிலே நாட்டினுடைய வாழை விட்டு எறிவார்கள் யார் எறிவார்கள் ஹிந்துக்களே ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் சீக்கிய கோவிலிலே ஒரு சிகரெட் பாக்கெட்டை தூக்கி எறிவார்கள் கலவரம் வருவதற்கு அதுதான் ஆரம்பம் 
இவைகளெல்லாம் எதிர்த்து போராடுவதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவார்த்த புரிதல் தேவை அந்த தத்துவார்த்த புரிதல் புரிந்த காரணத்தை தான் கௌரி லங்கேஷ் அவர்கள் இதை எதிர்த்து போராடினார் எழுதினார் லட்சக்கணக்கான எதிர்த்து போராடுகிற போது பாசிசத்தை மக்களை வைத்துத்தான் விரட்ட முடியும் நான் இந்த அமைப்பை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் கேட்டுக்கொள்வேன் தமிழகம் முழுவதும் கிராமம் கிராமமாக ஏதாவது ரூபத்தில் இந்த செய்தியை கொண்டு செல்லுங்கள் என்று கூறி அவருடைய வாய்ப்பு விளைபெறுகிறேன் என்று வணக்கம்